നമസ്കാരം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ മെറ്റേണിറ്റിയും ടോൾസ്റ്റോയും ഫാമും ഒക്കെ വരുന്ന അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീമും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നോക്കാം റീ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രം മെറ്റേണിറ്റി താഴെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റേണിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്തെ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള വാചകങ്ങളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ചൈൽഡ് വാസ് കണ്ടം ടു ഡൈ ഓഫ് ഹങ്ക് ദ വിമൻ gave and to various cries of horror she pressed the baby to her heart and mikhail's heart trembled with joy idokkana aa oru naalu sentences alana thannittullathu ini idinathana parnirikkunnu rendu column thannittunde oru a column b column thannittunde le appo idile rendu lekkum eduthe ezhudanaanu parnirikkunnu pakshe oru pratheegatha undu endha cheyanda nu anichal onnamathe kolathile aaraano aa oru kriya cheyunnathu avareyana eduthe ezhudendathu okay onnamathe sentence namukku oru udaharanayittu nokkam the child was condemned to die of hunger okay aa കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടം ടു ഡൈ ഓഫ് ഹങ്ക് അപ്പം ആരാണ് അവിടെ കണ്ടം ടു ഡൈ ഓഫ് ഹങ്കർ ആയിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞാണ് അല്ലെ ദ ചൈൽഡ് അപ്പം ദ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ അതിന് ബാക്കി വരുന്നത് മുഴുവനും നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ രണ്ടാമത്തേൽ നോക്കൂ പേടി കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും കരഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലറി വിളിച്ചു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ദ വിമൻ ഗീവ് ആൻഡ് ടു വാരിയസ് ക്രൈസ് ഓഫ് ഹോഴൽ അപ്പം ഇവിടെ ആരാണ് കരഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ വിമൻ ആ സ്ത്രീകളാണ് കരഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ കള്ളിയിൽ ആദ്യത്തെ കള്ളിയിൽ എഴുതേണ്ട എന്താണ് ദ വിമൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ബാക്കി വരുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബി കോളത്തിൽ എഴുതി ഓക്കെ ആൻഡ് ഷി പ്രസ് ദ ബേബി ടു ഹർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് മിഖാലിയസ് ഹാർട്ട് ട്രബിൾ വിത്ത് ജോയ് അപ്പം അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ She എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലും പ്രസ് ദ ബേബി ടു ഹർ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതി മിഖാലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലും ഹാർട്ട് ട്രംബിൾ വിത്ത് ജോയ് എന്ന് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എഴുതി ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ മുറിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ വെർബിൻ്റെ സോറി നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്രാമറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ആൾക്കാരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് സബ്ജെക്റ്റ് ഒന്ന് വെർബ് ഒന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ ആ ഒരു ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അയാളെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റ് കർത്താവ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ വെർബ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയ എന്താണോ ആ ഒരു വർക്ക് എന്താണോ പ്രവൃത്തി അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതേപോലെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ആർക്കാണോ ഉപകാരം കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവം കിട്ടുന്ന എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ആർക്കാണോ അതിന് ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് അയാളെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആരെയാണോ എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് പശു പുല്ല് തിന്നുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു പശു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പുല്ല് തിന്നുന്നത് പശുവാണ് പുല്ല് തിന്നുന്നത് അപ്പോൾ പശുവാണ് അവിടുത്തെ സബ്ജെക്റ്റ് ആരെയാണ് തിന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയാണ് തിന്നുന്നത് പുല്ലിനെയാണ് തിന്നുന്നത് അപ്പോൾ പുല്ല് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് അവിടെ പശു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പശു തിന്നുകയാണ് അപ്പൊ തിന്നുക എന്നുള്ളത് വെർബ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വാചകത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതിനെ ഒന്ന് മുറിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സബ്ജെക്റ്റ് ആ സബ്ജെക്റ്റിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ആരാണ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അയാളെയാണ് നമ്മളെന്ത് സബ്ജെക്റ്റ് അഥവാ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ആ ക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്റ്റും ബാക്കി വരുന്നത് മുഴുവനും പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ നൗ റീഡ് ദ പാസേജ് ബിലോ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്സ് താഴെ ഒരു പാസേജ് തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും സബ്ജെക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റ്സും എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് സെൻറ്
പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം എന്നല്ലേ അപ്പം ഓൾ ദ വിമൻ ഇൻ ദ ക്യാമ്പ് ഹു സോ ദ ചൈൽഡ് അത് മുഴുവനും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആരാണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുട്ടിയെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ അവരെല്ലാം എന്നതാണ് അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ ഗേവ് വെൻ ടു ക്രൈസ് ഓഫ് ഹോറർ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അലറി വിളിച്ചു പേടിച്ച് അലറി വിളിച്ചു അപ്പൊ ഗേവ് വെൻ ടു ക്രൈസ് ഓഫ് ഹോറർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ് ഇനി എ കൈൻഡ് ചൈനീസ് വുമൺ ഫൈനലി ഗേവ് ഇറ്റ് മിൽക്ക് അപ്പൊ നോക്കൂ എ കൈൻഡ് ചൈനീസ് വുമൺ ഒരു ദയാലു ആയ ചൈനീസ് വുമൺ ആണ് ഫൈനലി ഗേവ് ഇറ്റ് മിൽക്ക് അപ്പൊ ഫൈനലി ഗേവ് ഇറ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രെഡിക്കേറ്റും എ കൈൻഡ് ചൈനീസ് വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റുമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടിയത് നോക്കിക്കേ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ആൻസർ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻസർ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് മുഴുവനും കറക്റ്റാണ് യെസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നാലാമത് സെൻറ്റൻസിന് എന്താ ടീച്ചർ മുഴുവനും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആവാൻ കാരണം സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ ടീച്ചർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതെന്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ എഴുതിയേക്കുന്നേ എന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് വെച്ചാലേ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് അഥവാ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെഡിങ് കൊടുത്തത് കണ്ടോ പ്രെഡിക്കേറ്റിന് വെർബ് ഫ്രേസ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അപ്പം സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളായിരിക്കും ഇപ്പം ഷീല ഷീബ ഷീനു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കണ്ണുള്ളൊരു ഷീബല്ലേ കുറേ ഷീബകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ ഏത് ഷീബയുടെ ഇനി ഉദ്ദേശിച്ച് ആ കണ്ണും ഇങ്ങനെ നിറള്ള പൂച്ചക്കണ്ണുള്ളേ ആ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഷീബ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കി പറയാണ് അപ്പം ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിഡ് ഷീബ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷീബ എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് വെച്ചാൽ അതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആരാടി അത് കണ്ടത് ആരാ കൊലപാതകം കണ്ടത് അതേ ആ തടിച്ച മുഖമൊക്കെ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയില്ലേ ആ ഉണ്ട ആ ആ കുട്ടിയാണ് കണ്ടത് ഏത് ആ ഉണ്ടച്ചിയായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയില്ലേ ആ മറ്റേ സരിത ഓ അവളോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്താ നമ്മൾ ഒരാള് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാണ് അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വാക്കല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത് അയാളുടെ പേര് ഇപ്പൊ സരിത എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഏത് സരിതയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ആ വിശേഷണങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് അഥവാ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വെർബ് ഫ്രേസിന്റെ കാര്യവും ഇപ്പൊ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം റൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ജമ്പ് അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വോക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ ചാടി ഓടി നടന്നു ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ പോരാ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കുട്ടിയില്ലേ അങ്ങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ നമുക്ക് വെർബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മെയിൻ വെർബ് ഉണ്ടായിരിക്കും മെയിൻ വെർബിൻ്റെ കൂടെ കുറേ അജക്റ്റീവ്സും ആഡ് വെർബ് അജക്റ്റീവ്സ് അല്ല ആഡ് വേർബ്സും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടി വരും ഈ വാസ് ഈസ് ഒക്കെ പോലെ ഓക്സിലറി വെർബുകളും എല്ലാം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബ് എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് വെർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വെറും ഒരു വെർബ് മാത്രം ആയിരിക്കില്ല അവിടെ ഉണ്ടാവുക അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ കൂടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ എൻ പി വി പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വന്നില്ലേ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം കേട്ടോ ഇനി ടിപ്പിക്കൽ സെൻറ്റൻസ് ഒരു സാധാരണ സെൻറ്റൻസിൽ എ നൗൺ ഫ്രേസ് ഇസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോ ടു ബൈ എ വേബ് ഫ്രേസ് ഈ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉടനെ തന്നെ വെർബ് ഫ്രേസുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ടും അടുത്തടുത്തുണ്ടായിരിക്കും നൗൺ ഫ്രേസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വരുന്നത് വെർബ് ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും എ നൗൺ ഫ്രേസ
and a verb phrase consists of a helping verb or a main verb which may or may not be followed by other words ini or verb phrase ennu parayunnathu consists of a helping verb anathoru endunda irikkum helping verb undayirikkum udaharanam parayanengil da nokkike gave went to cries of horror ivada kore kando വാക്കുകളുടെ കൂട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഇതേപോലെ എന്താ വാസ് ക്രൈയിങ് ഫോർ മിൽക്ക് വാസ് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബ് അല്ലേ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് അല്ലേ അപ്പൊ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഉണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആഡ് വെർബുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകളൊന്നും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല മെയിൻ വെർബ് ഓക്സിലറി വെർബ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ആഡ് വെർബ് മെയിൻ വെർബ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വെർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയയുടെ കൂടെ കൂടുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളുടെ കൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ജോലി എന്താണ് ക്രിയ തന്നെയാണ് അല്ലേ ആ ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിയയെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലെറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫേസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മളോട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ദ ചൈൽഡ് വാസ് ക്രൈങ് ഫോർ മിൽക്ക് ആ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അല്ല ദ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ ഫ്രേസ് ആണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം അത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടോ എൻ പി ആയിട്ട് കൊടുത്തു മറ്റത് വി പി എന്ന് കൊടുത്തു അതെന്താണ് വാസ് ക്രൈങ് ഫോർ മിൽക്ക് എന്താണ് വെർബ് ഫ്രേസ് ആണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ദ ലിറ്റിൽ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ചൈൽഡ് ഇപ്പുറത്തും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ദ ലിറ്റിൽ എന്നതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ദ പിന്നെ ലിറ്റിൽ എന്ന് കൊടുത്തു ചൈൽഡിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ചൈൽഡ് എന്ന് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി അല്ല ഇനി ഇവിടെ വാസ് ക്രൈങ് ഫോർ മിൽക്ക് നമ്മൾ കുറേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യം വാസ് ക്രൈങ് പിന്നെ ഫോർ മിൽക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് വാസ് ക്രൈങ്ങിനെ വീണ്ടും വാസും ക്രൈങ്ങും ഫോർ മിൽക്കിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഫോറും മിൽക്കും അതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു വാസ് ക്രൈങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വന്ന ദ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ് ഓരോന്നോരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അതിന് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ഡിറ്റർമിനർ രണ്ടാമത്തേത് അജക്റ്റീവ് മൂന്നാമത്തേത് നൗൺ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വാസ് ക്രൈങ് ഫോർ മിൽക്കിനെയോ വാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ക്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷൻ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ഓക്കെ ഇപ്പം മനസ്സിലായോ ഇനി നോക്കിക്കേ ദ ഹെഡ് വേർഡ് ഓഫ് ദ നൗൺ ഫ്രേസ് ഈസ് എ നൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നൗൺ ഫ്രേസിനകത്ത് മെയിൻ നൗൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ദ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ് വാസ് ക്രൈങ് ഫോർ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ചൈൽഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നൗൺ ചൈൽഡ് ആണ് ചൈൽഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടി പറയുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മെയിൻ വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ നൗൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാം ചൈൽഡ് എന്നാണ് ദ ലിറ്റിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഹെഡ് വേർഡ് അതായത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാരാണ് ചൈൽഡ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ദ ലിറ്റിൽ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അർത്ഥം വരില്ല ചൈൽഡ് വേണം അല്ലേ അപ്പം ചൈൽഡ് ആണ് അവിടെ മെയിൻ ആൾ അപ്പം മെയിൻ ആളിനെ നമ്മൾ നൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദി അതർ വേർഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഗിവ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഹെഡ് വേർഡ് ഈ നൗണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയാം ഈ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കും കൂടെ ഉണ്ടാവുക നൗൺ ഫ്രേസിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം ദ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര പ്രായമായി നമുക്കറിയില്ല ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വാസ് ക്രൈങ് ഫോർ മിൽ പാലിന് വേണ്ടി കരയുന്ന കുട്ടി അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാതെ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാവണ്ട എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ദ ലിറ്റിൽ എന്ന് ചേർത്തത് അപ്പം ആ കുഞ്ഞ് നൗൺ ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കൂടുതൽ വിശേഷിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ
and demonstratives which come before a noun are called determiners. Articles or possessives or all demonstratives or okay, or noun in a munne one the original, I name a mal determiner in the ubiokin. No articles in the parina the a and the any possessives in the parinal my, our, your, his, her. It are possessives. They are its Gandhiji, Sandosh, Pamela Kutigalude, Amayude, Achende, and the Ganama Parale, Gandhiji Ude, Amola apostrophe is said another, Gormele. Abom Athera the Rilan, a possessive than an ale, Ende, Ninde, the Chavara Alude, the Paramedam Lubek in the Wakalan, My, Ente, Our, Yangalude, Your, Ninde, His, Avende, Her, Avalude, Their, Avarude, Its, Adinde. Gandhiji's Gandhiji Ude, Le Sandosh, Sandosh in day, uh, money is money Ude, the Lana Vera, okay? Apa the possessives, articles in the Nale, A and the A and the Varanel, Orunan Artham, A and the Varana then the Goda and Darikia, uh, other there, vowel sounds in day. Totagal vowel sound a lot and a good and a and a vale and in Kariam and in the Barinado vowel sound itla a e ayo you thought in Kanyal and an anamubica and orange ale and apple in an anamubica. Pum other than an any Odun on a day man in day martha. Then the Varnina led the Varnina and Dartham. Ah, and anartham. That the school upon the earth a parental luriga written a mean to Namuru sentence to Parana and take Lamak and the Bakiam. Yes, upon the Mkubakiam. The le pum da in the bigya ah nana nartha to ini daya its gandhiji's etc. Near the demonstratives demonstratives no anale this that these those the gana demonstratives okay upon either okay or noun in the munne one the anal away an amal determiner in the parayu no and slilo now let's have a look at the following sentence. All the women in the camp who saw the child gave vent to cries of horror. Identify the noun phrase and the verb phrase. You do sentence on the Rikino in Atha Ningala in the Enam. Noun phrase Edana, verb phrase Edana, Kandurikano. ECLA The child gave vent to cries of horror. Nonalanda. All the women in the camp who saw the child gave vent to cries of horror. As an ensile, all the women in the camp who saw the child, other the Muruan is subject, ana, gave vent to cries of horror in the parana, the uh, verb phrase, ana. Upon child, very old, the and then a noun phrase, um, and a shesh old, the Muruan and then a verb phrase, ana. Alle. Inni, predeterminers or pre articles are those items which come before the determiner in an NP. Words and phrases like half, half of, all, all of, etc. are called predeterminers. Okay. Any predeterminers and Alangal pre-article and Iba in the parna in ale upon NP and the noun phrase in day Mumbele chalapa Iva in Vera and Pum Udahara Varanikin. A half, half an angel pagudi, half of, pagudi olam, all, all of. The cover and the predeterminers and le all of them. Younger our love, le a lingle. Uh, all of you, please listen. All of you, Ningle Lavrinus Radice, all of you, le. But the polyla vaca look a predetermined son. In an okay, Ninkichi and Lavarcana. The structure of the noun phrase of a sentence can be Panoka. If it a predetermined noun phrase in the end of the cover in the Ladana, but a parana. Main identity noun and diricum. Tell up a predetermined right la all of a lingle um, half of the kind of. Pin a determiner and down, adjective and down, prepositional phrase and diricum, relative close and diricum, the Kachalapo, the Nantavara, Elam Eranilla, Chalapo, noun matra and daolo, Nalu in a noun phrase and Nana Velikinada. Away with a knocker, women in the parinada, and then noun on a lay, strigal, noun on the women in the parnapa, da in the parinada, and then a correct determiner on a lay, the women in the parimbo, and then a determiner plus. Noun on a day put down the parinadu article on a law A and the in the article on a determiner on a penning a king and edam determiner plus noun and edam Allah and the article plus noun and edam all the women all the women nor all in the all nor in all of you in there no all of all nor in a yes it is predeterminer but them get them predeterminer plus article plus noun a good day. All the women. In all the women in the camp. And there is the predeterminer, article, pin the noun, pin in the camp. In the camp and the barnanyal and the camp and the barnanyale, 
പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ആ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ അറ്റ് ഓൺ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷണൽ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓൺ അറ്റ് ഓവർ ഓഫ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേ ഫേ ഫ്രേസ് ആണ് വെച്ചാൽ ഒരു കൂട്ടം ഇന്തക്യാം ആ ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇന്തക്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ് ഇനി ഓൾ ദി വിമൻ ഇൻ ദ ക്യാം ഹു സോ ദ ചൈൽഡ് അവിടെ എന്താ വന്നത് ഹു സോ ദ ചൈൽഡ് ആരാണോ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടത് അപ്പം ഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ഹു സോ ദ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ഓൾ ദി വിമൻ ഇൻ ദ ക്യാം ഹു സോ ദ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുഴുവൻ ഒരു നോൺ ഫ്രേസ് ആണ് അപ്പോൾ നോൺ ഫ്രേസിന് പിരിച്ചെഴുതാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു വർക്കിലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് അനലൈസ് ദ സബ്ജെക്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അതർ സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ദ പാസേജ് ഗിവൺ എബാവ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കൺസ്റ്റ്യൂൺസ് വർക്ക് വിത്ത് യുവർ പാർട്ട്ണർ ആൻഡ് റൈ ഡൗൺ ദ ഐഡിയാസ് യു ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ വാചകങ്ങൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ആ വാചകങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ എടുത്തെഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ് ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർട്ടിക്കിൾ അജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിഖാലി മിഖാലി എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ദ പൂവർ ബോയ് പൂവർ ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് അജക്റ്റീവ് ആൻഡ് നൗൺ അല്ലേ ദ പൂവർ ബോയ് ദ പൂവർ ബോയ് ആർട്ടിക്കിൾ അജക്റ്റീവ് ആൻഡ് നൗൺ ഇനി ആൾ ദി വിമൻ ഇത് ക്യാം ഹുസോ ദ ചൈൽഡ് അവിടെ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി പ്രിഡിറ്റർമിനർ ആർട്ടിക്കിൾ നൗൺ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് അല്ലേ പിന്നെ അടുത്തത് എ കൈൻഡ് ചൈനീസ് വുമൺ ആർട്ടിക്കിൾ അജക്റ്റീവ് അജക്റ്റീവ് നൗൺ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ആർ യുവർ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു സെൻറ്റൻസിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എ സെൻറ്റൻസ് ഹാസ് ടു പാർട്സ് ഒരു സെൻറ്റൻസിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് The subject part is usually a noun phrase. Then the subject part is usually a noun phrase. In the ordinary way, it is a noun phrase. Then we will say, The noun phrase may consist of. What is the noun phrase? Predeterminer, determiner, adjective, noun, prepositional phrase, relative clause. Now, the predicate is usually a noun phrase. The predicate is usually dash. What is the predicate? The predicate is usually a verb phrase. Now, what is the word phrase? What is the word phrase? Let's see what the word phrase consists of. Look at the picture and identify the word phrase in the sentences given below. Let's see what the word phrase consists of. Let's see what the word phrase consists of. Look at the picture. Here we go. Left the pool. Left the pool in the morning. Was waiting for its prey. Killed the duckling. Now, this is the answer. Okay. Now, let's look at the answer. Identify the verb phrase in the sentences given below. Let's look at the answer in the sentences given below. Let's look at the answer in the sentences given below. Let's look at the answer in the sentences given below. Let's look at the answer. രണ്ടാമത്തെ ലെഫ്റ്റ് ദ പൂൾ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് സ്പ്രേ ആൻഡ് നാലാമത്തത് കിൽ ദ ഡക്ലിംഗ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തത് ടു ഗ്രസ്റ്റ് അറ്റ് ദ പോണ്ട് ആൻഡ് ആറാമത്തത് ഡൈഡ് ഓക്കെ ഇനി നൗ റീഡ് ദ സെൻറ്റൻസസ് എഗെയിൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേർബ് ഫ്രേസസ് എലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കൺസ്റ്റുവൻസ് അപ്പം ആ നമ്മളോട് വീണ്ടും ഇതിന് തരംതിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരെണ്ണം എടുത്തു ലെഫ്റ്റ് ദ പൂൾ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ത് ചെയ്തു കുളത്തിൽ നിന്നും രാവിലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ദ പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതി അപ്പം ലെഫ്റ്റ് ദ പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതി ലെഫ്റ്റ് ദ പൂൾ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെർബ് ഫ്രേസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയി എന്നുള്ളത് ഒരു വെർബാണ് അല്ലേ ദ പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുന്നാ പോയത് ദ പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോ
വെർബ് ഫ്രേസ് മാത്രമുള്ളത് ഡൈഡ് വെർബ് ഫ്രേസും നോൺ ഫ്രേസും ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ദി പൂൾ വെർബ് ഫ്രേസും പ്രിപോഷണൽ പ്രിപോസിഷണൽ ഫ്രേസും ഉള്ളത് വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് സ്പ്രേ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കണം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇറ്റ് സ്പ്രേ അതിൻ്റെ ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അതായത് വെർബ് ഫ്രേസ് നോൺ ഫ്രേസ് പ്രിപോഷണൽ ഫ്രേസ് ഇത് മൂന്ന് വരുന്നത് ഏതാ ലെഫ്റ്റ് ദ പൂൾ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് യെസ് ഇനി അടുത്തത് വെർബ് ഫ്രേസും നോൺ ഫ്രേസും വരുന്നത് കിൽ ദ ഡക്ലിംഗ് വെർബ് ഫ്രേസും നോൺ ഫ്രേസും പ്രിപോഷണൽ ഫ്രേസും ഉള്ളത് ഏതാ ടു റെസ്റ്റ് അറ്റ് ദ പോണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മേക്ക് സെൻറ്റൻസസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഇൻ ദ വേർബ് ഫ്രേസ് ഗീവൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വെച്ചാൽ വെർബ് ഫ്രേസ് മാത്രം വരുന്നത് പോലെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് വെർബ് ഫ്രേസ് മാത്രമുള്ളത് ജോ കെ വെർബ് ഫ്രേസും നോൺ ഫ്രേസും ഉള്ളത് ജോ കിൽ ഡേ റാറ്റ് വെർബ് ഫ്രേസും നോൺ ഫ്രേസും പ്രിപോഷണൽ ഫ്രേസ് ഉള്ളത് ജോ കിൽ ഡേ സ്നേക്ക് വിത്ത് സ്റ്റിക്ക് ഓക്കെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും പ്രിപ്പോസിഷനാണ് കേട്ടോ ദൻ വെർബ് ഫ്രേസ് ഉള്ളത് റോസി സ്മൈൽഡ് വെർബ് ഫ്രേസ് പ്ലസ് എൻ പി എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ഫ്രേസ് മാത്രമുള്ളത് റോസി റിഡെ റെഡെ ബുക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ലൈക്ക് വൈസ് വെർബ് ഫ്രേസ് നോൺ ഫ്രേസ് പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഫ്രേസ് ഉള്ളത് റോസി റെഡ് എ ബുക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദി വർക്ക് അപ്പം ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ വേർബ് ഫ്രേസ് ആൻഡ് എ നോൺ ഫ്രേസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ